ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഗ്രീൻ ഡ്യൂസ് ഓഫ് കേരള ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചതച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് വേണം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കൂടി നമ്മുടെ ഈ മസാലയിൽ നന്നായി ചേരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മസാല അപ്പോൾ ഈ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ കോഴിമുട്ട യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴിമുട്ട എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നമ്മുടെ ഈ മസാല തയ്യാറാക്കിയത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഓരോ ബൗളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ പീസായിട്ടാണ് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് കോഴിമുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് വീണ്ടും ഡിപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല മുഴുവനായിട്ട് മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രമല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ആയപ്പോൾ ഞാനത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് കരിഞ്ഞ് പോലെ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ